ഹായ് ദോസ്തോ നമസ്കാർ മറ്റൊരു വീഡിയോ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ജനനേന്ദ്ര വലുപ്പവും ഹൃതിസുഖവും തമ്മിൽ കാര്യമായ ബന്ധമില്ലെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും മിക്കവാറും പുരുഷന്മാർ ഇതേക്കുറിച്ച് ബോധവന്മാരല്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം ജനനേന്ദ്ര വലുപ്പം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അപകർഷതാബോധം അനുഭവപ്പെടുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് ജനനേന്ദ്ര വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും വ്യായാമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തണ്ണിമത്തൻ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ഇതിലുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് ഇതിലെ സുറ്റുള്ളിൽ എന്ന ഘടകം അർജിനയനായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ഇത് ജനനേന്ദ്ര ഭാവത്തേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വലിപ്പത്തെയും ഉദ്ധാരണത്തെയും കൂടുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൗരാണിക കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു തൈലമാണ് ലിംഗവർദ്ധന തൈലം താളിയോല വിധി പ്രകാരം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വലിയ ജനേന്ദ്രിയമുള്ളവർ സംഭവത്തിൽ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കുമെന്ന് ചെറിയ ജനേന്ദ്രിയമുള്ളവർ നിരാശരാകുന്നത് സാധാരണമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു വാസ്തവമില്ല എന്ന് തന്നെ ആണ് യാഥാർത്ഥ്യം സ്ത്രീയെ സംതൃപ്തിയാക്കുന്നതിന് ജനേന്ദ്രിയ വലിപ്പം ഒരു വിഷയമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സ്ത്രീയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചോദനം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ഭഗശിസ്നിക ഭഗോഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയിലും അവയോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് സുരതക്രിയകളിൽ ശരീരം എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നും മനസ്സ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നതുമാണ് പ്രാധാന്യം സ്ത്രീ ജനേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രമേ ലിംഗ സന്നിവേശത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ പുരുഷ ജനനേന്ദ്രിയം സുഗമമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അത് ധാരാളം മതിയാവും ഉദ്ധരിച്ച ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് വലിപ്പം ഉദ്ധരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചെറിയ ജനനേന്ദ്രിയമുള്ളവർക്ക് ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആകട്ടെ വലിയ മാറ്റത്തോടെ ലിംഗം ഉത്തേജമാകുന്നുണ്ട് ഫലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണാം വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതിനെ പല മാർഗങ്ങളും ആൾക്കാർ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മാർഗങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ജനേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ വളമാണ് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയായി പുരുഷന്മാർ നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും കാണുന്നത് അവർക്കറിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എല്ലാ പുരുഷ ജനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അല്പം വളവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതാകട്ടെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് കാരണം സ്ത്രീ ജനനേന്ദ്രിയവും കൃത്യമായ ചെരിവിലാണ് പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പുരുഷ ജനനേന്ദ്രിയ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏക ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദും സംഘവും നടത്തിയതാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് റിസർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇതിന് പ്രകാരമായിരുന്നു ഉദ്ധരിച്ച ജനേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എന്നത് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ശരാശരി വണ്ണം എന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുമാണ് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ധരിച്ച പുരുഷ ജനേന്ദ്രിയത്തെ സാധാരണ സാധാരണമായി കണക്കാക്കാൻ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് ഇഞ്ച് നീളവും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് ഇഞ്ച് വണ്ണവുമാണ് വണ്ണവും മതിയെന്നാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അതായത് എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വലുപ്പം ഉള്ളവയെ തികച്ചും സാധാരണമായി കണക്കാക്കാം ഉദ്ധരിച്ച അവസ്ഥയിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് വരെ എന്നത് തികച്ചും സാധാരണമാണ് ഉദ്ധരിച്ച അവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ താഴെ മാത്രമേ വലിപ്പമുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമാകാറുള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇനിയും ഈ തൈലം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് ശുദ്ധി ചെയ്തെടുത്ത നീർവാളം ആണ് അതായത് ക്രോട്ടൺ സീഡ് ഹിന്ദിയിൽ ഇതിനെ ജമൽ ഗോട്ട സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജമാൽ ഗോട്ട സീഡ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇത് ഓൺലൈനായി പോലും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന വിധം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൈലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ക്രോട്ടൺ സീഡ് അതായത് നിർവാളം സീഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ശുദ്ധി ചെയ്തെടുത്ത നിർവാളം നാല് ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ അതായത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു അതായത് ഒരു ഇടങ്ങഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ലിറ്ററാണ്
ലിംഗത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പുരട്ടി നന്നായി ഒഴിയണം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ദിവസം ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ആവശ്യാനുസരണം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസം വരുന്നതായിരിക്കും വരുന്ന കാലത്തോളം ഇത് തുടരേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും ലിംഗത്തിന് നീളവും വണ്ണവും വയ്ക്കുമെന്ന് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി വ്യായാമം ചെയ്തും പോഷകാഹാരങ്ങളും മറ്റും കഴിച്ചാലും എത്ര ദുർബലൻ്റെയും മസിലുകളും മറ്റും വലുതാകുന്ന നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രക്തപ്രവാഹം സാധ്യമാവുകയും അപ്പം പേശികൾക്ക് ശരിയായ ബലം കിട്ടുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പോസ്റ്ററിലേക്ക് ശരിക്കും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു ശീലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുകലിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പുകലിയും മറ്റും കാര്യങ്ങളും തീർത്തും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പുകലി രക്തപ്രവാഹത്തെ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവഴി ലിംഗ വലുപ്പത്തെയും അത് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശീലം തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ നീർവാളം ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിസൺ അടങ്ങിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ നിർവാളം കുരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം കോട്ടൺ സീഡ് നിർവാളം ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ ഒതുക്കി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുറം തോടും തൊലിയും ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി കുരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് ഒരു കോട്ടൺ തുണി തുണിയിൽ കിഴി കെട്ടി ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിൽ അടിയിൽ തൊടാതെ ക്രമീകരിച്ച് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ പശുവിൻ പാലൊഴിച്ച് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അപ്പം ഇത് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം പാൽ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാൽ ചേർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ കിഴിയെടുത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് തവണ കഴുകിയ ശേഷം കിഴി അഴിച്ച് മൺപാറ മൺപാത്രത്തിൽ നിരത്തി ഉണക്കിയിടണം അപ്പം ഈ പ്രക്രിയ മേൽപ്ര വിവരിച്ച് ഈ പ്രക്രിയ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിർവാളം ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നിർവാളം ഉപയോഗിച്ച് വേണം മേൽപ്പറഞ്ഞ തൈലം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എവർക്കും ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എവരോടും വിനീതമായി താല്പര്യപ്പെടുന